क्वेश्चन नंबर वन थ्री वन थ्री से सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन एक्स दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैन बी रिटर्न इन री अरेज बेस दैट विल बी इक्वल टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री वी हैव डन नथिंग द लास्ट टर्म वी हैव रिटर्न इन सेंटर एंड द सेंटर टर्म वी हैव रिटर्न इन लास्ट सो इट इज ब्रॉट इन ए स्टैंडराइज फॉर्म ओके सो हे आर ए इक्वल टू ए इक्वल टू यू सी इक्वल टू सिक्स सो सिक्स बी इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस सेवन सो आई विल राइट इट माइनस सेवन एंड सी इक्वल टू दैट इज माइनस थ्री सो आई विल राइट माइनस थ्री एंड सेम वे बाई एक्सप्रिटिंग द मिडिल टर्म ओके वी विल फाइंड द दैट इज टू रूट्स सो सिक्स थ्री जा एटीन एटीन वी विल राइट एटीन कैन बी वन इंटू एटीन दैट इज नो यूजफुल सो दिस इज नॉट नीडेड ओके दिस इज नॉट नीडेड एटीन कैन बी टू इंटू नाइन ओके समटाइम दिस मे बी यूजफुल बिकॉज इफ यू टेक माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स दैट विल गिव अस माइनस सेवन एक्स सो दिस वी विल यूज ओके सो दिस इज नॉट इज नीडेड दिस आई एम रिमूविंग दिस वी विल यूज दैट कैन बी रिटर्न एज इक्वल टू सिक्स एक्सक् स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस टू एक्स प्लस माइनस थ्री आउट ऑफ दिस टू टर्म्स ओके सी एस वी हैव एक्सप्लीटेड माइनस सेवन एक्स एंड एक्सप्लीटिंग शुड बी सच ए वे that this two if multiply will give equal to the product of this and this and their sum should be equal to this one so that we are meeting the condition so this splitting is correct so i will take the common term from these two terms so that we will get 3x equal to 3x so what is remaining If you take three x from six x square, you will get two x. And if you take three x from nine x, you will get minus three, minus three. Okay. Out of these two terms, we can select that is plus one. So plus one, I will take common. So two x minus three. So now see. From these two terms, 2x minus 3 is common, so we will take 2x minus 3 common, and remaining 3x plus 1, 3x plus 1. Equating to zero, there will be two condition. The condition one, 2x minus 3 equal to zero, and condition two, 3x plus 1 equal to zero. So we will write the both the condition condition 1 2x minus 3 equal to 0 then then x equal to that is 3 by 2 so that i am not doing okay you can do rough work but you will get this answer only condition 2 condition 2 is that 3x Plus one equal to zero. Then x equal to okay minus one by three. Okay, so we have got two roots. What are what are the two roots or two zeros? What are the two zeros that I will write here? Okay, alpha we have got that is three by two. And beta we have got that is minus one by 
थ्री ओके टू रूट वी हैव ऑलरेडी फाउंड नाउ वी विल वेरीफाई विद द फॉर्मूला सो फर्स्ट आई विल फाइंड अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा सो थ्री बाई टू ओके माइनस बिकॉज माइनस साइन इज देयर सो प्लस आई एम नॉट राइटिंग इफ यू डायरेक्ट आई एम राइटिंग वन बाई थ्री दैट विल गिव यू दैट इज सिक्स दैट इज नाइन माइनस माइनस टू टू दैट इज सेवन बाई सिक्स ओके अल्फा इन टू बीटा अल्फा इन टू बीटा दैट इज थ्री बाई टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू माइनस थ्री बाई सिक्स ओके नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड द टू रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इन टू बीटा ओके सो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस बी मीन सेवन एंड ए इज सिक्स सी दिस वन एंड दिस वन बोथ आर टेलिंग सो आवर कैलकुलेशन इज वेरीफाइड नाउ सेकेंड अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा ओके अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए सी इज हेयर माइनस थ्री and a is here 6 and we have got minus 3 by 6 alpha into beta minus 3 by 6 so both are telling okay this is also telling with this one it means our root is verified it is correct okay so like that we have completed question number 1 3 now we'll see the next question that is question number 4 One four says four u square plus eight u. Okay, so the constant term is not there. I will write it constant term zero. Okay, now in the generalized format, if you put a will be four b will be. Eight and C will be zero. Okay. Now to make it clear, I have put zero. Okay. So, but for factorization, the breaking of middle term here is not possible. So what I will do? We will use another technique, and zero is not needed. we will use another technique to factorize it so what is the technique for u is common in both the terms so for u i will take common so from first term we will get u and from second term we will get 2 so now we have factorized for u one term and u plus 2 second term so now equating to zero two condition will come the first condition when when for e u equal to zero then u equal to zero okay condition two condition two when when u plus 2 Equal to zero, then then u equal to minus two. Okay, so now see we have got two zeros. The value of one zero is zero, and value of another zero is minus two. So what I will do now? I will find the that is. Alpha plus beta and alpha into beta values using this value of zero. So alpha here equal to zero and beta here equal to minus two. 
ओके अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो माइनस टू इक्वल टू माइनस टू ओके नाउ आई विल फाइंड द अल्फा इनटू बीटा अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू दैट इज जीरो इनटू माइनस टू इक्वल टू जीरो नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला फ्रॉम द स्टैंडराइज फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी विल फाइंड अल्फा दिस अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा सो यूज पुट द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए माइनस बी ओके अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी मींस ए माइनस एट बाय ए ए इक्वल टू फोर दैट इज माइनस टू एंड सी अल्फा प्लस बीटा हियर वी हैव गोट माइनस टू हियर आल्सो वी हैव गोट माइनस टू सो दिस माइनस टू इज वेरीफाइड ओके नाउ वी विल फाइंड अल्फा इनटू बीटा यूजिंग दिस फॉर्मूला स्टैंडराइज फॉर्मूला सो अल्फा इनटू बीटा अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सो दैट इज सी बाय ए सो जीरो बाय फोर इक्वल टू जीरो एंड व्हाट वाज आवर रिजल्ट अल्फा इनटू बीटा वाज जीरो सो बोथ द रूट्स आर वेरीफाइड so like that we have completed one four here we will end this video further discussion will be in our next video